，法国又又又站出来了。在诺曼底登陆八十周年纪念日期间，法国总统马克龙宣布将向乌克兰移交幻象两千五战机，并在法国培训乌克兰飞行员。与北约原物的 F 1 6相比，法国的幻象两千在争夺制空权上的表现更好。作为现存服役战机中唯一采用不带前翼的三角翼飞机，幻象两千的高空高速性能远超 F 1 6在近身格斗中，幻象两千瞬间盘旋能力强，可以快速改变机头指向。在20世纪90年代的土系冲突中，幻象两千曾击落一架 F 1 6在模拟空战中，幻象两千五更是碾压 F 1 6 V。那么，在战场之上，幻象两千能起到什么作用？又是如何击落 F 1 6的？幻象两千继承了达索公司一脉相承的三角翼布局，也是少数在实战中击落 F 1 6的战机。1995年年底，土耳其与希腊爆发了关于伊米亚岛的领土争端，一度剑拔弩张。虽说在北约和欧盟的调整下，双方没有动手，但是问题并没有彻底解决。1996年10月8日，土耳其爱琴海方向的伊兹米尔空军基地，两架 F 1 6 D 在机场上起飞，执行爱琴海上空的巡逻任务。当巡逻至西俄斯岛附近时，进入了希腊领空。希腊立刻命令两架幻象两千前往拦截，双方遭遇后爆发冲突。在大机动缠斗后，幻象两千成功占据有利态势，并发射了一枚魔术二空空导弹，击落一架土耳其 F 1 6 D。事情发生之后，土耳其谎称机械事故导致坠机，直到2012年，土耳其官方才承认 F 1 6 D 被希腊击落。在模拟空战中，幻象两千成功击败四架 F 1 6 V， 而己方只损失一架。幻象两千击败 F 1 6 V， 多少有点掺水，但并非不可能。毕竟总要考虑人为因素，阿汤哥还能驾驶 F 1 4击败苏五七呢。不过，幻象两千击落 F 1 6 D 的确是实打实的战绩。在20世纪90年代，魔术二加5 3 0 D 的对空配置相当强势 ，F 1 6也是换上了 AM 1 2 0之后才占据上风。在幻象两千服役之前，法国的大哥大是幻象三。欧洲第一种平飞速度超过两马赫的战机，加上幻象三在实战中的表现也极为优秀，一度成为当时的年度 MVP。只是随着各国开始研制四代机，幻象三逐渐跌落神坛。于是法国找上了英国，想要共同开发下一代可变式后掠翼战机，又称 AVFG 计划。只是英国想以对地攻击为主，而法国则是想延续幻象三的辉煌，打算以空战截击为主。于是计划仅仅持续了两年半，就因为法国的退出而告终。之后，达索公司向法国提供了两款战机，分别是传统构型的幻象 F 1以及止步严测阶段、从来没有量产的幻象 G 可变后掠翼战机。按照原计划，幻象 F 1是用来接替幻象3的。一九六六年首飞，一九七四年正式服役，比洛马的 F 1 6还要早四年上线。但令法国没有想到的是，在荷兰、丹麦、比利时以及挪威，在一九七四年提出的下一代战机联合招标中，尚未问世的 F 1 6击败了幻象 F 1之后，达索公司就明白了。放弃三角翼方案是不明智的。在幻象 F 1输给 F 1 6之后，达索公司仅花费不到三年的时间，便设计出幻象两千原型机。作为与 F 1 6战机竞争的新机型， 1 9 7 8年首飞， 1 9 8 4年投入法国空军服役。在设计之初，法国不仅是为了外销，更多的还是自己用，打算替换老旧的幻象三，部分承担幻象 F 1和幻象4的任务。所以这就要求幻象两千具备全天候作战能力。全高度的截击能力，一定的纵深打击能力。幻象两千是根据幻象三的布局来研发，同样是无尾三角翼。不过幻象三的身子骨较弱，无法承受那么多的任务。当然，这难不倒达索公司，缺什么补什么就行了。机动性不够，那就重心后移，放宽静稳，再加上黑科技线性电传飞控，平台太小，任务量太大，那就上复合材料，上低结构比重的无尾三角翼，重新设计机身的内部结构。重量 7.5 吨重的幻象两千，最大起飞重量高达17吨。五百三角翼低速区太拉胯，大仰角的右阻太大，那就采用两段式全翼展自动前缘缝翼，作战时可变弯度，把三角翼微操到极致。缺少对地能力，那就雷达、惯导设备拉满，挂各种威胁、报警、探测、干扰装置，反正航电架构好，很容易改进。改到最后，幻象两千的性能成为当时的顶尖水平，最大平飞速度 2.2 二马赫，作战半径700公里。和之前的幻象三相比，翼面积增大 15% 结构部件重量减轻 15% 到 20% 爬升率更是达到了幻象三的两倍。
，并且有九个外挂点，武器也可以拉满。在那个战机平均六到七个外挂点的年代，换下两千直接是碾压。唯一的问题就是武器挂满会导致隐身性能不行。不过在二十世纪八十年代，战机也不需要考虑隐身性。总结下来，幻象两千完美符合法国的要求。法国设计的幻象两千就是在推力不足的前提下，尽可能优化超音速飞行能力，在能量机动性不足的情况下，寄希望于角度机动性弥补，同时利用法国二十世纪八十年代初相对不错的航电水平，提高了其超视距接战能力，最终目的就是夺取制空权。在冷战的环境中，欧洲国家的空军主要属性还是空中防御，也就是截击，防止敌方的战斗机与轰炸机来到自家区域进行突袭。为了快速达到作战区域，法国就打算利用幻象两千这种高速的飞行方式，先对敌方的战机或者轰炸机进行截杀，有效的去控制制空权。当然，幻象两千的对地攻击也不错，其最明显的标签就是多用途，一机多型和多用是幻象系列的传家宝，幻象两千飞机也不例外。其基本型是幻象两千 C， 可执行全天候、全高度、远程拦截任务。不久又发展了幻象两千 B 双座教练型，与幻象两千 N 对地攻击型，以及空战能力明显提高的幻象两千五型。此外，还发展其他的一些改型机。不过，多用途并不代表精通，在操作性上，幻象两千有很大的限制。三角翼的设计使其在高空高速的性能极为优越，但是它没有水平尾翼，所以俯冲、拉起和俯仰的操作不如其他常规战机。在近距离格斗的时候，幻象两千能拿得出手的，也就一个顺盘带来的机头指向能力。幻象两千属于角度战机的典型代表，特点就是瞬间盘旋能力强，可以快速改变机头指向。战斗思路就是机头迎敌时，尽快获得角度优势，进而实现先敌发射。只是幻象两千的机翼面积大，前后长，盘旋转弯时会产生更大的阻力，损失速度比较严重，持续转弯能力较差，加上推重比较低，持续水平机动能力相对较差。稳盘存能太弱，导致幻象两千与 F 1 6对抗时，基本上只有鬼魅的第一次转弯。之后如果没有脱离，那基本上就只有挨揍。毕竟论爬升和加速这两个相当重要的空战指标，幻象两千都是吃亏的。如果幻象两千的发动机强一点，或许就完美了。M 5 3发动机是幻象两千最令人诟病的一点。幻象两千并不完美，它的缺点很致命。发动机动力太弱，可以说幻象两千的无尾三角翼设计就是为了弥补动力不足的问题。由于推力不足，幻象两千的水平加速性能和爬升性能不佳，从亚音速进入超音速最快也需要一分钟时间，高空状态的爬升率也只有180米每秒。幻象两千使用 M 3 5单轴式涡轮风扇发动机，结构极为简单，由十个可更换的单元体组成，易于维护。根据制造商斯耐克马公司的说法，这种设计是考虑到潜在用户。大部分都是发展中国家，因此维修和操作成本的需求，只能将发动机往单纯、简便化进行设计。其实这只是斯耐克马公司的借口而已。他们的前一款作品模仿改良了惠普公司的 GTF 1 0发动机，只是因为整个工程太过复杂而宣告失败。投资失败的斯耐克马只能迅速推出一款简单可靠的产品，回收成本。简单可靠的代价就是性能上大打折扣。M 5 3的总压缩比为 9.8。推力重量比为 6.5 而当时英国龙卷风战机的发动机 B R 1 9 9大黄蜂上的 F 4 0 4、F 1 6使用的 F 1 0 0压缩比都在20以上，推力比都在8左右。相比之下，法国的 F 5 3性能实在是太弱的，也就幻象两千勉强一用了。轻量化和降低空气阻力的外形设计，虽然发动机性能不强，但利用飞机本体还是保证了动力性能。发动机性能不理想，也影响了幻象两千的销量。对于斯耐克马来说，这是最难受的事情。他们原本的政策是通过不断买卖，用盈利的钱继续改进发动机。只是由于动力上的短板，导致幻象两千在国际市场上屡次败给 F 1 6目前 M 5 3发动机一共也就三款， 2、5 P 2型。2型搭载于幻象两千的原型机上，第一代量产版搭载了推力为9吨的5型， 1 9 8 5年以后生产的，搭载的是 P 2型发动机，推力增加到 9.7 吨。但依旧不如美俄先进战机的发动机。当然，耗油推力低的 M 5 3也有一定的优点。对比美国初代涡扇发动机，比如 F 1 0 0 TF 3 0 m 5 3至少可靠耐操，油门顺便响应速度也不错，高级稳定性、跨音速稳定性都是顶级的。在危险情况下的生存能力较高，在高速区的效率也不会像斯贝那样明显下降。也正是因为这些优势，幻象两千在那些发展中国家反而很受欢迎。
，除法国空军外，还有埃及、卡塔尔等七个国家和地区订购和使用幻象两千。幻象两千总计生产六百零一架，在家族内不如生产一千四百二十二架的幻象与生产七百二十架的 F 一，在同时代也不如生产一千六百架以上的米格二九与生产九百九十架的狂风。更不用和生产 4,700 架的 F 1 6比，但是由于 M 5 3发动机结构简单、可靠性高和维护方便，反而获得了发展中国家的青睐。幻象 2,000 对自己的定位十分明确，就是想成为欧洲的领导者。达索公司研制的飞机，气动布局和外形与美俄完全不一样，基本上就是一个独立的体系。不过在设计理念上，幻象 2,000 存在先天性的不足。之所以能吸引发展中国家，主要是性能合适，而且还要感谢幻象三。美军在宣传幻象两千，自然是隐身不行、低空低速不行、对地打击能力垃圾之类的话。但是对这些买幻象两千的国家而言，没有隐身需要，也不要太精准的对地攻击能力，只要能将导弹往地上扔就行了。对一个要求装备数量不太多的国家来说，这种多用途飞机是比较合用的。加上幻象两千的前一代，幻象三的名声太好。中东、非洲国家对幻象三的作战表现，包括可靠性各方面都有很高的评价，于是他们就戴上了有色眼镜来观察幻象两千。就火力军而言，虽然幻象两千没能再造一个幻象王朝，但各项指标性能都不错，所以法国也想搞个轻重搭配，也就是单座双发重型战斗机幻象四千，打算与美国的 F 1 5分个高下，同时还可以满足之前进口幻象老型号的国家对于更新换代的需求。梦想很丰满，现实却很骨感。幻象四千还没服役就下马了，其中根本原因就是法国自用数量有限，生产量较小，单价较贵，加上小国又用不着重型战斗机，根本不用采购，能买得起的几个国家更偏向于美国的 F 1 5所以经过几年运作无望后，幻象四千最终下马。之后法国就老老实实的用幻象四千的研发技术强化幻象两千。在幻象两千的系列中，比较重要的版本有三个：幻象两千 N、幻象两千五、幻象两千九。其中，幻象两千 N 其实是为了延迟服役的阵风战机而开发的，将速度降低为 1.6 马赫，却具备了所有必要的对地攻击设备，包括地形追踪、绘图雷达与自动飞行系统。同时，在配备激光制导加仓的情况下，可以使用美制导弹，并且具备发射核武器的能力，能以高压音速的速度沿超低空60米高度进行突防渗透。进行袭击或实施核打击。幻象两千五的主要目的是为了维持法国在军火市场的竞争力，装备了多普勒雷达，具有多目标能力和良好的抗电子干扰能力，最大探测距离为130公里，可以同时跟踪八个目标，引导四枚云母导弹攻击不同的目标。毕竟幻象两千五的电子设备几乎完善到可以改变空战模式的地步，大量广角平视显示器、下视显示器和中视显示器的应用，大大缓解了飞行员的操作难度。当然，在保持对空能力的同时，它还具备充足的对地能力。法国这次援助乌克兰的战机就是幻象两千五，最先进的则是幻象两千九，机载计算机的运算能力得到了进一步提升。原来的幻象两千的机载雷达空战能力优秀，但是地面目标基本就是一片模糊，比如像车辆在地面上行驶的时候，压根没办法精准的识别。不过那个年代的战机基本上都是这样。到了幻象两千九的时候，它的雷达看地面目标的眼神已经十分优秀，精确制导弹药的挂装能力也变得很强。就火力军而言，幻象两千和 F 1 6属于同一级别的轻型战斗机，两种飞机的总体作战效能大体相当。在俄乌战场之上，幻象两千在空战时的发挥比 F 1 6更强，而在对地攻击时，幻象两千又会稍逊色于 F 1 6总的来说，法国在经济和技术上与美国有差距，所以不能像美国那样强调全新设计。研制各种用途比较单一的战机，而是坚持舰改发展和一机多行、一机多用。法国空军的主力战机从幻象三、幻象两千，直到阵风战机，都坚持了舰改发展的途径。这种研制途径的优点是研制周期短、经费节省，既能继承上一阶段设计的长处，又能在一两项关键性能上有重大突破。从幻象两千飞机系列的研制进展和使用结果来看，这种做法是成功的。无论从各个方面，法国飞机都不突出。但最终总能证明自己的效能，这一点以色列的幻象三、阿根廷的超军旗、伊拉克的幻象 F 1都证明过。不像基础性能吓人，操作起来却很拉胯的苏系外销机，打出不堪的战绩，拖累口碑。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得幻象两千在俄乌战场上能起到什么作用？
，可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。